আচ্ছা সবাই দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার তাহলে সি এর ফার্স্ট নোটটা ছিল প্রি প্রসেসর ডাইরেক্টিভ প্রি প্রসেসর ডাইরেক্টিভ মিন্স কি প্রি প্রসেসর দুটো আলাদা আলাদা টার্মস একসাথে আছে প্রি মানে কি বলেছিলাম প্রি মানে যেমন হয় প্রি প্রাইমারি তাই না প্রি গ্রাজুয়েশন দ্যাট মিন্স কোনো কিছুর আগে কোনো ঘটনা ঘটলে তাকে আমরা প্রি বলি ঠিক সিমিলারভাবে কোনো কিছুর পরে ঘটনা করলে আমরা তাকে কি বলি পোস্ট 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 যেমন পোস্ট গ্রাজুয়েশন তাই না তাহলে প্রি প্রসেসার মানে অ্যাকচুয়ালি প্রসেসিং হওয়ার আগে যে কাজটা হবে তাকে আমরা কি বলবো প্রি প্রসেসার তাহলে প্রসেসিং কোনটা প্রসেসিং এর কথা বলা হচ্ছে প্রসেসিং মানে এক্সিকিউশন করা না কোডিংটা এক্সিকিউশন করা যে তুমি প্রোগ্রামটা লিখেছো সেই প্রোগ্রামটা অ্যাকচুয়ালি এক্সিকিউট করার আগে যে কাজটা হবে তাকে আমরা বলবো প্রি প্রসেসার তুমি কোডিং লিখলে রান করালে রান করানোর ঠিক আগের মুহুর্তে যে কাজটা মানে অ্যাকচুয়ালি রান শুরু হওয়ার আগের মুহূর্তে যে কাজগুলো হবে তাকে আমরা কি বলবো প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ মানে প্রি প্রসেসিং বলবো আর যে ঘটনাটা ঘটাচ্ছে তাকে প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ বলবো প্রি প্রসেসার একটা জিনিস প্রি প্রসেসার স্টেজে আছে বা একটা লাইন প্রি প্রসেসিং হবে মানে তুমি কোডিংয়ের মধ্যে লিখেছ কিন্তু ওটা কোডিংয়ের সঙ্গে রান করবে না কোডিং রান করানোর আগে রান করবে সেটা আমরা কি করে বুঝব বলছি জেনারেলি হোয়েন এ লাইন অফ প্রোগ্রাম কোড ইজ রিটেন দ্য কম্পাইলার ট্রান্সলেট দিস ইন টু মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাকশান তাই না তুমি তো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে লিখেছো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কম্পাইলার কি করবে কোন ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার করে দেবে কম্পিউটার বা মেশিন যে ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে দেবে হুইচ ক্যান বি এক্সিকিউটেড বাই দ্য মাইক্রো প্রসেসার চিফ ইন দ্য কম্পিউটার যে কোডিংটা কম্পিউটার মানে তুমি যে কোডিংটা লিখেছো সেই কোডিংটাকে মেশিনের ভাষায় ট্রান্সফার করে দিল এবং সেটা কে ট্রান্সফার করবে এক্সিকিউট করাবে মাইক্রো প্রসেসার চিপ অফ দ্য কম্পিউটার কম্পিউটারের মধ্যে যে মাইক্রো প্রসেসার থাকবে সে রান করাবে বলছে প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ আর দ্য ইনস্ট্রাকশান টু দ্য কম্পাইলার প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ সো কি হচ্ছে ওয়ান টাইপস অফ ইনস্ট্রাকশন মানে কোডিং লিখে তুমি যেরকম ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছ কম্পিউটারকে যে এই কাজটা করো ওই কাজটা করো সেরকম প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ কি হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন টু দ্য কম্পাইলার দে আর নট ট্রান্সলেট ইন টু মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা মনে রাখবে এটা যে কায় অনেক সময় কোশ্চেন দেয় যে প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ কখনো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা যায় না বাট আর অপারেটেড আপন ডাইরেক্টলি বাই দ্য কম্পাইলার বিফোর দ্য কম্পাইলার প্রসেস বিগেন বাট এটা ডাইরেক্টলি কাজ করে বাই দ্য কম্পাইলার কম্পাইলার দ্বারা বাই ডাইরেক্টলি কাজ করে কখন কাজ করে কম্পাইলার অ্যাকচুয়াল এক্সিকিউশন শুরু করার আগে বলছে প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ অলওয়েজ বিগিন উইথ হ্যাজ সিম্বল সাইড মানে একটা লাইন যে প্রি প্রসেসার একটা লাইন যে প্রি প্রসেসার সেটা আমরা কি করে বুঝবো না তার সামনে অবশ্যই কি সাইন থাকবে হ্যাজ সাইন থাকবে যেমন আমরা কোডিংয়ের মধ্যে হ্যাজ সাইন দিয়ে কি লাইন শুরু করেছি পূজা বলো হ্যাজ ইনক্লুড হ্যাজ ইনক্লুড আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করেছি তাহলে দেখো হ্যাজ ইনক্লুড বলে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি আরও হয় হ্যাজ ডিফাইন হয় হ্যাজ ইফ ডিফ হয় ঠিক আছে অনেক কিছু হয় আমরা দেখব আপাতত তোমরা এই দুটো জিনিস মনে রাখবে তাহলে হোয়াট ইজ প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ হলে এখান থেকে এতটা টু মার্কসের জন্য লিখবে তোমরা আর যদি ফাইভ মার্কস বা ফোর মার্কস হয় তাহলে এনে নিচেরগুলো লিখতে হবে এবারে বলছে দেখো প্রি প্রসেসার প্রোগ্রাম প্রোভাইড প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ হুইচ টেলস দ্য কম্পাইলার টু প্রি প্রসেস দ্য সোর্স কোড বিফোর কম্পাইলিং অ্যাকচুয়ালি যে কোড আছে সেটা কি প্রথমে রান হয় না কম্পাইল হয় বলো বলো কম্পাইল হবে না রান হবে আগে কোনটা হবে কম্পাইল কম্পাইল হবে তার মানে কম্পাইল হওয়া শুরু হয়ে গেছে মানে রানের প্রসেসটা শুরু হয়ে গেছে কম্পাইল ঠিকঠাক থাকলে রানে চলে যাবে বলছে কম্পাইল 
কম্পাইলটা কে করবে কম্পাইলার কম্পাইলার কোডটা কম্পাইল করার আগে কম্পাইলার কোডটা কম্পাইল করার আগে কি করবে কাকে রান করাবে প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভকে রান করাবে অল দিস ফ্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ বিগেন উইথ এ হ্যাজ সিম্বল মানে একই জিনিস বারবার রিপিট করে দিয়েছে হ্যাজ সিম্বল ইন্ডিকেট দেট হোয়াট এভার স্টেটমেন্ট স্টার্ট উইথ হ্যাজ ইজ গোয়িং টু প্রি প্রসেসার প্রোগ্রাম অ্যান্ড প্রি প্রসেসার প্রোগ্রাম উইল এক্সিকিউট দি স্টেটমেন্ট এইটা মনে রাখবে তাহলে হ্যাজ সিম্বল কি ইন্ডিকেট করছে হেড সিম্বল কি ইন্ডিকেট করছে বলো যে হেড সিম্বল দিয়ে কোনো লাইন লিখা থাকলে ওটা কি হবে ওটা প্রি প্রসেসার হিসাবে কাউন্ট করা হবে এবং ওই লাইনটা আর তোমার ওই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার হবে না ওটা ডাইরেক্টলি এক্সিকিউট বাই দ্য কম্পাইলার বিফোর কম্পাইলিং দ্য অরিজিনাল কোড তারপরে হচ্ছে কম্পা এক্সাম্পল অফ সাম প্রিপ্রেসার ডাইরেক্টিভস আবার কিছু এক্সাম্পল দিয়েছে হেজ ইনক্লুড আমরা জানি হেজ ডিফাইন এক্ষুনি পড়ে এলাম হেজ ইভ ডিফাইন আরও অনেক কিছু আছে এসেট্রা রিমেম্বার দেট হেজ সিম্বল অনলি প্রোভাইড দ্য পাথ ইট উইল গো টু দ্য প্রিপ্রেসার অ্যান্ড কমান্ড সাচ এজ এক্সিকিউট সাচ এজ ইনক্লুড ইচ প্রসেসড বাই প্রি প্রসেসার প্রোগ্রাম ফর এক্সাম্পল ইনক্লুড উইল ইনক্লুড এক্সট্রা কোড টু ইয়ার প্রোগ্রাম এই যে হেজ ইনক্লুড দিই না হেজ ইনক্লুডের কাজ কি হেজ হেজের তো কোনো কাজ নেই হেজ শুধু বলে দিল দেখো বাবু এই লাইনটা হচ্ছে আমার প্রি প্রসেসার এটাকে তুমি ওই জেনারেল কোডিং হিসাবে কাউন্ট করবে না এ না হেজের কাজ শেষ হয়ে গেল এবারে হেজের পরে যেটা লিখা আছে তার কাজ ধরতে হবে যেমন হেজ ইনক্লুড তাহলে ইনক্লুডের কাজ কি ইনক্লুডের কাজ হচ্ছে ইনক্লুড করা ইনক্লুড মানে কি কিছু জিনিস একসঙ্গে নিয়ে আসা ইনক্লুড করা তাই না ধরো তুমি তোমাদের পরীক্ষা হবে পরীক্ষায় ধরো চারটা চ্যাপ্টার সিলেবাসে আছে তার সঙ্গে কি বললো ইউনিভার্সিটি না আরও একটা চ্যাপ্টার ইনক্লুড করা হলো দ্যাট মিন্স পাঁচটা চ্যাপ্টার হয়ে গেল দ্যাট মিন্স তুমি যে কোডিং লিখেছিলে তার সঙ্গে আরও কিছু এক্সট্রা কোড অ্যাড করে দেওয়া ওটাকে আমরা কি বলবো ইনক্লুড করা হেজ ইনক্লুড করা কনসেপ্ট ক্লিয়ার তারপরে হচ্ছে উই ক্যান প্লেস দিস প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ এনি হোয়ার ইন আওয়ার প্রোগ্রাম বলছে প্রি প্রসেসারটাকে তুমি তোমার প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে যে কোনো জায়গায় প্লেস করতে পারো জেনারেলি আমরা কোথায় লিখি জেনারেলি কোথায় লিখি বলো তোমাকে পরীক্ষায় যে কাতে কোশ্চেন দিবে যে প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভকে প্রথমে লেখা হয় মাঝখানে লেখা হয় লাস্টে লেখা হয় না যেখানে বসে লেখা যাবে আমরা কোথায় আমরা কোথায় ইউজ করে এসেছি তুই না প্রথমে প্রথমে ইউজ করে এসেছি বাট প্রথমে ইউজ করতে হবে কোনো কথা নেই কোথায় ইউজ করা যাবে ডাইরেক্টিভ এনি হোয়ার ইন আওয়ার প্রোগ্রাম মানে যেখানে খুশি ইউজ করা যাবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার তো এখানে একটা এটা তো একটা অনলাইন থেকে নেওয়া ওই যে প্রি প্রসেসার ইন সি কীভাবে কাজ করছে তুমি সিতে সোর্স কোড লিখেছ সেইটাকে সি প্রোগ্রামিংয়ে মানে সোর্স কোড যেটা লিখেছ ওটা সি প্রোগ্রামিংয়ে লিখেছ তারপরে হচ্ছে আর দেয়ার ইন প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ ওই কোডিংয়ের মধ্যে কোনো প্রি প্রসেসার ডাইরেক্টিভ আছে কি না ওটা চেক করা হবে যদি থাকে ইয়েস যদি ইয়েস হয় তাহলে প্রি প্রসেসার পারফর্ম অ্যাকশন মানে প্রি প্রসেসারের যে কাজ সেটা হবে আর যদি এটা হয়ে গেল প্রি প্রসেসারের কাজ মানে হেজের কাজ হয়ে গেল তারপরে আবার কম্পাইল করবে অবজেক্ট কোড লিঙ্কার লোডের কাজ হবে আর যদি না থাকে তোমার প্রোগ্রাম এমন একটা লিখেছ যেখানে কোনো প্রি প্রসেসারই নেই কোনো প্রবলেম নেই কি হবে যদি ন হয় কম্পাইলার কম্পাইল করবে অবজেক্ট কোড জেনারেট হবে লিঙ্কার হবে এক্সিকিউট কোড হবে এটা হচ্ছে প্রি প্রসেসারের লাইফ সাইকেল মানে এইটা প্রি প্রসেসার নয় প্রি প্রসেসারের কাজ কতটুকু এতটুকু চেক হবে ইয়েস হলে প্রি প্রসেসার কাজ হবে আর ন হলে সোজা কম্পাইলারে চলে যাবে আর যদি ইয়েসও হয় 
प्रिप्रसेसर क्या हलो तरह जा कम्पाइलर का ही जाए कम्पाइल करार क्लियर एट प्रिप्रसेसर इन सी अच्छा एखे देखो देर आर फोर टाइप अफ प्रिप्रसेसर डायरेक्टिव मैक्रोज फाइल इनक्लूशन कंडिशनल कम्पलिशन एंड आदार डायरेक्टिव प्रि प्रसेसर डायरेक्टिव मान कि समजित प्रि प्रसेसर मान कि दाड़ो बोलो समजित एक्सिक्यूटी करा तो प्रसेस हो एक्सिक्यूट कर मैं वोटे को ट्रांसफार कर दीते हैं तुम्हें जे इंगलिस प्रोग्राम लिखे चो मेसिन की बुझते पर तुम्हें जो इंगलिस प्रोग्राम लिखे चो वोटा कि मेसिन बुझते पर एक्सिक्यूट करा तो कि मेसिन कोटे कन्भार्ट करते हैं प्री प्रसेसर को तो मेसिन कोटे कन्भार्ट ही जाए ना वो कि प्री प्रसेसर डायरेक्टिव दी किचु एक्सट्रा कोड जे कोडिंगे जे भाव थे से प्रोग्राम संगे एड हो जाए बिफोर एक्सिक्यूट दरिजिन सोर्स कोड अच्छा एखे देखो चार्ट आज मैक्रोज आज फाइल इनक्लूशन आज कंडिशनल आज आदार आर मध्य भेरि माच इम्पोर्टेंट हम मैक्रोज तुम्हारे दाग दिए रखो मैक्रोजा भेरि माच इम्पोर्टेंट मैक्रोस देखो प्रिभिया यारे भिवते इस इम्पोर्टेंट बोलते मैक्रोज आर पीस ऑफ कोड इन हुईज इन ए प्रोग्राम हुईज इज गिभन साम नेम हेनेवर दिस नेम इज एनकाउंटारेड बै द कम्पाइलर द कम्पाइलर रिप्लेस द नेम उइथ दचुअल पीस ऑफ कोड the defined directives is used to define a macro let us understand how macro definition with the help of a proper program kichui bujha gelo na samasya re par macro ta kichui noy macro ta kichui noy देखो मैक्रो के दिए लिखब सब समय हेज डिफाइन दिए लिखब ये कर मन हे मन पड़े जैक अच्छा ये तो ठीक है बार बोले दीची एखे देखो हेज डिफाइन लिखे जी भाव एखे हेज डिफाइन लिखा हो से भावे हमें एखे हेज डिफाइन लिखे तरपे कि लिखे कैपिटल एक्स तरपे कि लिखे कि लिखे कत लिखे टेन लिखे एर माना हे प्रोग्रामिंग मध्य को जगह जदि कैपिटल एक्स थे तर भू कत दिए रिप्लेस हो रिप्लेस बुझते रह एखे देखो ऊपर लाइन टाइम की बुझा चाहिए लाइन टाइम बोलो बुझा बोलो लाइन टार मिनिंग की कार्यू रिप्लेस हो 
प्रोग्राम लिखे प्रोग्रामिंग मध्य फल्लुप लिखे और से प्रिंट कर आयर भू ये देखो ये फल्लुपर मध्य एक्सर एक्स लिखा आज कैपिटल एक्स खतमिट फाइव देख यहाँ के रान कर ले फरलुप्ट कत टाइम्स घूर जिरो थे टेनर आगे पर्त तो कत टाइम घूर जिरो नाइन पर्त प्रत्येक बारे कार भू प्रिंट हम आयर भू मैं जिरो थे नाइन पर्त प्रिंट हो कन्सेप्ट क्लियर नोट मन रखे देर इज नो सेमिकलन एट दिंट अफ मैक्रो डेफिनेशन मैक्रो डेफिनेशन डु नट नीड सेमिकलन टू इंट बोलते मैक्रो जो लिखी ना प्रत्येक लाइन शेषे कि स्टेटमेंट शेषे सेमिकलन दी बोलते मैक्रो शेषे को सेमिकलन दीते हैं कन्सेप्ट क्लियर देखते को ये दी सेमिकलन दी लास्टे बस मैक्रोज हो ग एवरे मैक्रोज उइथ आर्गुमेंट अनेक रकम बेपार आज मैक्रोज क्लसिफिकेशन मैक्रोज उइथ आर्गुमेंट मान ये देखो ये एक मैक्रो मैक्रो लिखे अच्छा एखे कार भू कत दिए रिप्लेस हो बोलो एक ही रकम पूरा एक ही रकम स्ट्राक्चार लिखा आ कत दिए रिप्लेस हो देखते कि लास्टे को एल इंटू बी तेल जेको एक भू के एल इंटू बी दिए रिप्लेस करब तेल भैलूटा कत एर आगे देवा थक निश्चय कि देव आज एरिया एल कमा बी मान य कार मतन देखते लागे बोल तो फांगशनर मतन ना जी एरिया फांगशनर नाम है फार्ष्ट बेकेटर मध्य एल और बी एल और बीटा कि फांगशन एगल एल और बीटा कि बोली ये तुना आर्गुमेंट बोली आर्गुमेंट बोली जो एक फांगशन है एल और बी हम आर्गुमेंट तेल आर्गुमेंटा कत दिए रिप्लेस हो एल इंटू बी एल इंटू बी मैंने एखे जो फाइव कमा सिक्स थे फाइव कमा सिक्स कत दिए रिप्लेस हो जाए फाइव इंटू सिक्स हो जाए तेनालीराम देखो ये एरिया कर एल वन कमा एल टू एल वन भैलू कत बोलो प्रोग्रामिंग टेन एल टू एर भैलू कत फाइव फाइव तेल एरिया कत स्टोर हो मैक्रोटी आर्गुमेंट एज मैक्रो कन्सेप्ट पुरो क्लियर ना एगो हम प्रिडिफाइन मैक्रो मैं आगे कि मैक्रो तैरी आने जो तुम डेट 
प्रिंट करते चाओ टाइम प्रिंट करते चाओ टाइम प्रिंट कर ले प्रथम हावार आवर मैं आवार्स आवार्स मिनिट मिनिट तपर सेकेंड सेकेंड ये फर्मेटे आसें आईडा हम एम एम डी डि वाई 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 एर फर्म फर्मेटे आसो तुम्हारा एक एक्साम्पल कर देखो इन देखो जो यूज करी तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग यूज करते प्रिंटे डबल कोर्सर मध्य क्यों लिखे फाइल तपर कि लिखे कलन फाइल कलन तो डबल कोर्सर मध्य फाइल कलन लिखे मैं कि आउटपुट हमारे कि आसा उचित फाइल कलन देखो आउटपुट स्क्रिने देखते पे फाइल कलन इस एखने की दीजिए पार्सेंट एस पार्सेंट एस कार आईडेंटिफायर जान स्ट्रिंगर आईडेंटिफायर पार्सेंट डी कार आईडेंटिफायर इंटीजार पार्सेंट एफ फ्लोट पार्सेंट डी डबल थ्री के क्या पार्सेंट सी कैरेक्टर और पार्सेंट एस स्ट्रिंगर पार्सेंट एस एर जगह कार भू प्रिंट होर फाइल आंडारस्कोर आंडारस्कोर फाइल आंडारस्कोर एक कथार मान कि ना तुम फाइल जे नाम सेव कर आसि तुम ये फाइल के लिखे देखो दिन दब कोड इन ए फाइल की नाम सेव कर टेस्ट डट सी टेस्ट डट सी तेल ये पार्सेंट एस एर जगह कि लिखाटा आस टेस्ट डट सी देखो टेस्ट डट सी एस देखते तुम जे नाम सेव कर तुम जो पूजा डट सी नाम मैं जो सी प्रोग्राम तेल एक्सटेंशन डट सी है तेल जे नाम सेव कर क्या से नाम चले आस कन्सेप्ट क्लियर ना सर ठीक है कि भाव तुम जो एन डेट करत मैं कारेंट तुम जो एक्सिक्यूट करो कत डेट बजे तक जो तुम करते चाओ तेल लिखा आस जो तुम वो रान कर से डेट्ट आस टाइम रान कर से टाइम आसेप्ट क्लियर ना कतगुल लाइन आ चले आस तेलो तुम्हारा पे जा नेक्स्ट हे देखो फाइल इनक्लूशन तेल मैक्रोनमार को भाग छो चारे भाग छो प्रथम भागटा कि छो देखे नहींब आप मैक्रो सरि प्रिपोसिसर चार्ट भाग छो प्रथम भागट मैक्रोज तेल मैक्रोजा हमें बुझते परलम को कोडिंग थको से कोडिंग अन्न एक कोडिंग दिए क्यों जाए रिप्लेस हो जाए कन्सेप्ट क्लियर तो अच्छा एवे फाइल इनक्लूशन फाइल इनक्लूशन कम फाइल इनक्लूशन मान हम दिस टाइप अफ प्रिपोसेसर डायरेक्ट टेल्स द कम्पाइलर टू इनक्लूड ए फाइल इन दोर्स कोड प्रोग्राम मैं धरो तुम दस लाइन प्रोकोडिंग लिखे फाइल इनक्लूशन जो करो मैं जे रखम करी ना हेज इनक्लूड ए स्टूडियो डटेज कर मैं कौन फाइल इनक्लूड करते चाहिए कौन फाइल टा के इनक्लूड करते चाहिए बोलो स्टूडियो डट एच हेडर फाइल के इनक्लूड करब मैं फाइल मध्य एक्चुअल की लिखा थक बोलो छवि आँखा थक ना कि ना कि थक फाइल मध्य बोलो बोलो सीम्पल जिन तो अरे ओ फाइल मध्य क्य थे कोडिंग थे तो कि कोडिंग फाइल प्रोग्रामिंग संगे एड कर देवा मान कि कोडिंग के प्रोग्रामिंग संगे एड कर देवा कन्सेप्ट क्लियर ना फाइल इनक्लूशन देर आर टू टाइप अफ फाइव इनक्लूशन दो भाव जाए 
एक हेडार फाइल यूज करा स्टूडियो डोटे ये रखम हेज इनक्लूड और एखे फाइलर नाम दी तेल वही फाइल जो स्टूडियो डोटे यूज करी तेल वोने से प्रिंट एफ स्कैने मैं स्टैंडार्ड इनपुट आउटपुट इनपुट ने स्कैन एफ आउटपुट देर प्रिंट एफ य फांगशनगुलो बै डिफल्ट प्रोग्रामिंग मध्य चले आस और ये ग्रेटर दें लेस दें सैन मिनिंग की ग्रेटर दें लेस दें सैन ब्रेकेट टेल्स द कम्पाइलर टू लुक फर द फाइल इन स्टैंडार्ड डायरेक्टरि मैं ग्रेटर दें लेस दें कम्पाइलर के बोलो ए बाबू तुम यहाँ के सीम्पल भाव रान करना तुम्हें देखो ये फाइल आईटा प्रोग्राम लाइब्रेर मध्य कथा आईटा के लिए एसो हमें प्रोग्रामिंग मध्य एड करब कन्सेप्ट क्लियर ना नेक्स्ट हे देखो यूजार डिफाइन फाइल यूजारो यूजारो निजे बनिए कि फाइल एड करते ठीक है ना तुम्हें को फाइल सेव कर ले फाइल नाम दिए दीते यकम धरो तुम्हें तुहिना को फाइल लिखे तरह मध्य किडिंग आई फाइल के तुम तुम्हार 